Wij moeten niet praten over de herdenking van 165 jaar Chinese immigratie, maar herdenking van de Chinese contractarbeid. Dat zegt de kunstenaar Paul Wui. Wui is onlangs onderscheiden tot commandeur in de ereorde van de Paan. Hij was heel verrast met deze onderscheiding. De kunstenaar zegt dat deze onderscheiding na zoveel jaren relatief bij hem overkomt, omdat hij al zo lang bezig is. Wui, een nazaat van de contractarbeiders, zegt dat de immigratie van Chinezen later op gang is gekomen. Met al die immigratie later zijn contractanten. Immigratie is vrijwillig, je gaat daar naartoe. Ja. Contractanten, je bent gedwongen om, om naar een land te gaan, om na vijf jaar terug te komen. En wij vieren 165 jaar van de eerste contractanten die hier naartoe zijn gehaald. Met misinformatie natuurlijk. En de anderen zijn nou, hun terugreis is nooit betaald, ze zijn achtergebleven. Ze waren dus gedwongen, het is niet uit vrijwillig. Een deel is vrijwillig, een deel is gedwongen, het is een mix ja. geweest. Okay. En later, na 1863, zijn de, is de immigratie begonnen mm -hmm. bij de Chinezen, dus na het contract. Okay. Om families te komen helpen in de winkel. Dus die persoon die komt om in de winkel of in de zaak of in de landbouw te helpen, dat is een immigrant. Mm -hmm. In Europa, je weet zuiver, komt uit China. En op Venetië, en als tegen de tijd dat Europa het, uh, een pond suiker op tafel heeft, is het duurder dan goud. Yeah. Want die transportkosten. En dan um, suiker werd bewaard in de brandkast. En die Spanjolen wisten van die suikerriet komt uit China en daar. Dus we gaan deze Chinese halen naar mm. Cuba. En daarom is Cuba groot geworden met suiker. Ze hebben de hele wereld veroverd door die Chinezen die ze daar naartoe hebben gehaald. Mm. En die Engelsen die dachten, hé, hey, ik heb ook plantage met koffie en katoen. Ik heb ook suiker. En die Chinezen haal ik ook. Dus drie naar Jamaica, Guyana hebben Chinezen gehaald. En die Hollanders zeggen, je weet, Hollanders moeten 200% zekerheid voor ze iets beginnen. Daarom zijn ze altijd laat en daarom zijn ze boeren gebleven. Okay. Die boerenmentaliteit. Ze hadden 200% zekerheid dat suiker goed is en dat de Chinezen het werk kan doen. En dus zijn ze begonnen met de eerste 20 hier naartoe gehaald. Drie zijn gestorven of twee zijn onderweg gestorven. En het, het lukte. Want die Chinese kennis van suikerbereiding. Mm -hmm. En daar hebben ze het hier naartoe gehad. Woei ging ook in op de integratie van de Chinezen in Suriname. Hij zegt dat deze integratie jaren geleden is begonnen. Volgens hem heeft niemand antwoord gegeven op de vraag waarom de Chinezen voor de emancipatie trouwden met de slavinnen. De Chinees niet wil dat zijn kinderen slaven worden. Hij had seks met het meisje en als een baby erop komt. De heeft die koloniaal automatisch is de bezitter van het kind. Mm -hmm. Het kind is ook een slaaf van de planeet, is extra kracht. Mm -hmm. ze niet. De Afrika te halen, niet uit China. Het is geboren, het is, het is een nieuwe kracht. Ja, ja. En die Chinees wilden dat niet. Want zijn kinderen wil hij niet tot een slaaf uh, maken. Dus hij trouwt met het meisje. Mm -hmm. En dat meisje is een vrije vrouw. Kan je dat voorstellen? Een slavin, een zwarte slavin op plantage, een vrije vrouw, is nooit eerder voorgekomen in die 300 jaar geschiedenis. Mm. En die kinderen waren vrije kinderen op de plantage. Dat is nooit eerder gebeurd. Al dus de kunstenaar Paul Woei die sprak over de herdenking van 165 jaar vestiging van Chinezen in Suriname. Volgens hem moet er gesproken worden over contractarbeid en niet over immigratie, omdat die pas later op gang kwam.